তো কতদিন আমি এনএফএ পড়াচ্ছিলাম আমরা এনএফএ এর অনেক কিছু দেখেছি তো তোমরা কি একটু দেখেছো এনএফএ টা বাসায় গিয়ে মানে পড়ে কি দেখেছো ক্লাস এর পরে জি ম্যাম একটা প্রশ্ন ছিল এক্স্যাক্টলি 101 এনএফএ টা এটা কি মনে করিয়ে দিবেন এক্স্যাক্টলি 101 কোনটা এক্সারসাইজ এর হ্যাঁ হ্যাঁ মানে প্র্যাকটিস এক্সারসাইজ হ্যাঁ W is exactly 101. Ajim, I made it. So, um, any fear about the design for the hotel? I'm not to the uh, keep her put the party. One pill Q, not first as the one pill. I'm exactly 101. पसिबिलिटी আর এইটা তো হচ্ছে যে তোমাদেরকে এরকম কম एग्जांपल করে দেখানো হয়েছিল যে থার্ড পজিশনে থাকে কি হবে সামথিং লাইক এরকম হবে এই যে এরকম হবে যে থার্ড পজিশন 1 বাকিগুলো কি করতে হবে এটা তোমাদেরকে দেখতে হবে ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে মিল রেখে সো এখন হচ্ছে আমরা একটু পরে ব্যাক করি ওকে সো এর আগে সিমুলেশনে তো বুঝতে পেরেছো এনএফএ তে সিমুলেশন কি করে করতে হয় জি ম্যাম আমরা জানি डिजाइन करो क्वेश्चन যদি সিমুলেশনের কথা না বলা হয় তাহলে not necessary যে তোমাকে সিমুলেশনটা করে দেখাতে হবে সেটা তুমি নিজের জন্য করতে পারো কিন্তু তোমার করে দেখানো মানে খাতায় করলে এক্সট্রা কোনো মার্কস পাবে না ওকে কিন্তু যদি কোশ্চেনে বলা হয় যে সিমুলেশন করে দেখাও সেই ক্ষেত্রে তোমাকে এটা মাস্ক করে দেখাতেই হবে ওকে তো হচ্ছে আমরা এটা দেখেছি আর এনএফএ টা তাহলে আমরা বুঝতে পেরেছি क्वेश्चन जानी
बोलो तो सेट बुझा लैंगुएजेट गिफाइन से बुझी लैंगुएज लैंगुएज बनाब गुड बैट ब बुजलिट <laughs> बनिएप्ट कर रिकगनइज कर मेन बनाते एन एन वन एन टू दिए एम एक्टर मेन बनाते एन जेटा एन यूनियन ए टू के रिकगनइज कर बुझते डिफारेंट मेन एन वन एन टू एन वन क्या हम शुद्ध मात्र ए वन लैंगुएज के रिकगनइज कर एन टू एन एफ मेन क्या हम शुद्ध मात्र ए टू लैंगुएज के रिकगनइज कर
स्वाभाविक समस्या बनाना পার্থক্য শুধু এক জায়গায় এই দুটোকে জোড়া লাগানোর জন্য আরেকটি স্টেট নিয়েছে সেই স্টেট থেকে একটা এফসিলন নিয়েছে যে এই এফসিলনটা পেলে এই স্টেটও যেতে পারে আবার এই স্টেটও যেতে পারে আমরা জানি এনএফএ কি করে এনএফএ হচ্ছে যখনই কোনো একটা লেভ ইনপুট পায় ও তার কপি বানিয়ে ফেলে ধরো স্টার্টিং স্টেট হচ্ছে এটা কিউ0 সো যখনই ও কিউ0 পাবে ও কি করবে ও যখনই ও প্রথম হচ্ছে ইনপুটটা পেলো হচ্ছে এমটি थ्रीटीपलियन रिजेक्टेडन देखे मैं जो कर बुजते So, 
তারপর এখানে তারপর নেটে এখানে দিয়েছে দা এক্সেপ্ট স্টেটস অফ এন আর অল দা এক্সেপ্ট স্টেটস অফ এন1 এন্ড এন2 মানে এন1 এবং এন2 যতগুলো এক্সেপ্টেড স্টেটস আছে সবগুলো রিইউনিয়ন আচ্ছা আর অ্যালফাবেট যেটা সেটা হবে তোমার सेम আমরা আমাদের সুবিধার জন্য ধরে নিলাম এন1 মেশিনের অ্যালফাবেট এবং এন2 মেশিনের অ্যালফাবেট सेम ধরো 01 তাহলে এদের অ্যালফাবেটও হবে सेम 01 मैंनेशन ट्रांजिशन कर आज जो दे आमदर स्टेट टा फ्रॉम हाँ एन टू मशीने ताहो लामदर ट्रांजिशन टा हो बे एन टू के आमदर जी भावे होते हैं ट्रांजिशन कोटम शे भावे जब मन देखो चिंता करो ये टा होते हैं आमदर एक टी यूनियनर एग्जाम्पल ताहो ले आमदर ए टू ट्रांजिशन टा की भावे कोटम धोरे ए टू स्टेट नाम ए बी सी डी ए धोरे তাহলে এইটার আমার স্টেটটা হচ্ছে বি তার মানে এইটা ট্রানজিশনটাই হবে এই স্টেটের পুরোটা ট্রানজিশন তার মানে আমরা তো ইন্ডিভিজুয়ালি করতে পারি যে এন টু ট্রানজিশনটা আমরা করতে পারি ধর একটা স্টেট কিউ সে কিউটা যদি বিলং করে কিউ ওয়ান এ কিউ ওয়ান মানে কি বোঝাচ্ছে এই এন ওয়ান স্টেট গুলো বিলং করে তাহলে আমরা বুঝবো যে এইটাকে যেভাবে ট্রানজিশন করতে হতো সেটা ট্রানজিশন सेम হবে এখানে যদি বি থেকে সি তে যায় তাহলে আমরা বলবো এখানে বি থেকে সি তেই যাবে আর যদি সেটা বিলং করে কিউ টু তে তাহলে আমরা সেটাকে সেভাবেই করব আর যদি আমাদের স্টার্টিং স্টেটটা হয় কিউ 0 আর যদি সেটা পাই হচ্ছে এপসিলন পাই ইনপুট তাহলে কি করব তাহলে আইদার কিউ 1 এ যেতে পারবে আর কিউ 2 তে যেতে পারবে ইউনিয়ন হবে মানে কিউ 1 এ যেতে পারবে কিউ 2 তে যেতে পারবে আর যদি স্টার্টিং স্টেটটা হয় কিউ 0 এবং এপসিলন না পায় দেখো স্টার্টিং স্টেট থেকে শুধুমাত্র এপসিলন পেলেই এইখানে বা এখানে যাবে এপসিলন না পে অন্য কিছু পেলে তাহলে নালে যাবে এটা কি আমরা বুঝতে পারছি যে ট্রানজিশন টেবিলটা বা ট্রানজিশন ফাংশনটা কিভাবে হয়েছে জাস্ট চিন্তা করো ইন্ডিভিজুয়ালি তুমি কিভাবে করতে আমরা नाल जीरो बा वन होले तो अलग क्यों अपन नाल स्टेट में जाबो बुस्ते पाला मामरा मैं वही ट्रांजिशन फंक्शन तो की एक्स दे देना तो भी कंबाइन्ड ही एक्स तो कंबाइन्ड है दीबा धोरा एक तो तुम्हारे बॉर्डर टेबल हो बे धोरा तुम्हारे एक बॉर्डर टेबल हो बे छे टेबल की कोर बा एकान की कोर आमले सब शुम এই সাইডে কি করি আমরা সব সময় স্টেট গুলো লিখি না ফর দিস স্টেট এ বি ডি ই এফ এভাবে করি আর এখানে কি করব 0 1 এপসিলন এভাবে করি তো নরমালি বি থেকে 0 পেলে কোথায় যাবে সি তো এটা এখানে লিখবা 1 পেলে কোথায় যাব কোথাও না নাল এভাবে দেব যদি সি বি থেকে তারপর হচ্ছে যে এমটি পেলে কি করব এমটি পেলে কোথায় যাব না নাল এভাবে দেব মানে নরমালি তুমি চিন্তা করবা যে এই স্টেটটাকে কিভাবে ট্রানজিশন করতাম সেভাবে মানে এটা যে তোমার একটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট না নরমাল এনএফএ কে যেভাবে ডিজাইন করতে এটাকে সেভাবে করবে জাস্ট ডিফারেন্স হচ্ছে একটা জায়গায় সেটা হচ্ছে এইখানে 
স্টার্টিং স্টেপ এ থেকে যদি তুমি এফ সিলন পাও তাহলে দুই জায়গায় যেতে পারবা বি তে এবং জি তে আর যদি না পাও মানে জিরো ওয়ান বা অন্য ইনপুট পাও এফ সিলন ছাড়াটা তাহলে কি করবে নাল এতটুকু ছাড়া বাকি সব হচ্ছে সেম পারবো না আমরা করতে নর্মাল যেমন ভাবে আমরা এন এফ এ করি সেভাবেই আচ্ছা এটা তাহলে আমরা বুঝলাম এখন আমরা আরেকটা দেখি তাহলে टू देखते ए वन कन्टिनेशन ए टू हो गुड बने गुडा इसे तुम्हारे ए वन बम्स फ्रम ए टू सीमिलर भाव गुड गार्ल गुड एस एवान लैंगुएज गार्ल इस टू लैंगुएज सो कन्टिनेशन बोलते कि बुझी सीमिलर भाव एक क्षेत्र जो एम एक्ट मेशन है एन वन एन एफ ए मेशन जेटा ए वन लैंगुएज के एक्सेप्ट कर समस्याटिनेशन कारण प्रथम लेटर ग लोअर एड मान स्म लेटर कैपिटल लेटर लैंगुएजिंगशन बनाते चाओ पापी पापिर जगह 
হচ্ছে হাক্স বসাতে পারতাম না তারপর আমাকে ডেফিনেটলি নাউনি বসাতে হবে এরপরে আমাকে ভার্বি বসাতে হবে দেন দা দেন নাও এই যে আমার যে ফরমেটটা এই ফরমেটটাকে আমি চেঞ্জ করতে পারবো না कैमन उचित धर तुम स्ट्रिंग सार्केल दिए এবং যখন তোমার l1 এর ফাইনাল স্টেটে পৌঁছে যাবে তার মানে বুঝতেছি x এতটুকু আমার ভ্যালিড হয়ে গেছে এরপর আমি এপসিলন দিয়ে একে আরেকটা স্টেটে পাঠিয়ে দিব l2 আরেকটা মেশিনে পাঠিয়ে দিব l2 মেশিনে যেখানে ও আবার স্টার্টিং স্টেটে চলে যাবে তার মানে l1 মেশিনে ফাইনাল স্টেটে পৌঁছালে সেখান থেকে এপসিলন পাওয়ার মাধ্যমে সে আবার l2 মেশিনে স্টার্টিং স্টেটে চলে যাবে কারণ শুধু x পেলে আমার এটা হবে না কাজ আমাকে x এর পরে उंड एक्सेप्टेड होते हैं बनाते দেন আরেকটা মেশিন বানাবে n2 এখন n1 থেকে n2 তে কিভাবে যাবা n1 এ যে স্টার্টিং ফাইনাল স্টেট আছে ধরো এগুলো এগুলোকে তুমি আর ফাইন ধরো এটা তোমার প্রথমে n1 মেশিন থেকে তো আলাদা ড্র করে নিলা এটা যেগুলো ফাইনাল স্টেট ছিল সেগুলোকে তুমি এখন নরমাল স্টেট হিসেবে কনসিডার করবে যখন ফাইনাল স্টেটে চলে যাবে তখন এখান থেকে এটার স্টার্টিং স্টেটে চলে যাবে শুধুমাত্র এপসিলন এর মাধ্যমে তার মানে এইটার এই n1 এই যে l1 concatenation l2 a language star concatenation form ter accepted state gulo hobe shudhumatro n2 er 
এক্সেপ্টেড স্টেট গুলোই কারণ এখান থেকে যেগুলো এক্সেপ্টেড হবে সেগুলো হবে তোমার ফাইনালি এক্সেপ্টেড এটাকে আমরা বুঝতে পারলাম যে কেন আসলে এক্সেলের মাধ্যমে অন্য স্টেটে চলে যাচ্ছে রেসপন্স করো ওকে ঠিক আছে সো আমরা হচ্ছে তাহলে একটু एग्जांपलে যে एग्जांपलে গেলে আরেকটু ক্লিয়ার হয়ে যাব ধরো এন1 তোমার একটা মেশিন যেটা হচ্ছে এ1 ল্যাঙ্গুয়েজ কি রিকগনাইজ করে এন2 হচ্ছে আরেকটা মেশিন যেটা হচ্ছে এ2 ল্যাঙ্গুয়েজ কি রিকগনাইজ করে সিমিলার ভাবে এন1 এর টাপেল গুলোকে আমরা এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করলাম এন2 টাপেল গুলোকে আমরা এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করলাম এখন আমাদের একটা মেশিন বানাতে হবে এন যেটা রিকগনাইজ করে এ1 কনকাটিনেটেড এ2 তাহলে এটা হচ্ছে এ টাপেল সো এখন চিন্তা করো তোমার এই মেশিনটা নাম্বার অফ স্টেট কি কি হবে डेफिनेटলি এই মেশিনে নাম্বার অফ স্টেট এবং এই মেশিনে নাম্বার অফ স্টেট এগুলো যদি ইউনিয়ন করো তাহলেই হবে তাহলে এখানে ধরো তোমার নাম্বার অফ স্টেট আছে 5টা এখানে আছে তোমার নাম্বার অফ স্টেট 4টা তাহলে এন মেশিনে নাম্বার অফ স্টেট হবে তোমার 9টা কিভাবে পারলাম আমি নাম্বার দেখে আমি যোগ করলাম বাট নরমালি তোমাকে ইউনিয়ন করতে হবে তাহলে এখানে যে কয়টা আছে সেগুলোর সাথে এখানে যে কয়টা আছে সবগুলোকে যদি তুমি যোগ দাও তাহলে এখানে হবে সেই কয়টা তোমার নাম্বার অফ স্টেট তার মানে কিউ ওয়ান ইউনিয়ন কিউ টু তার মানে ধরে এন ওয়ান এ তোমার স্টেট আছে এ বি এন টু তে তোমার স্টেট আছে সি ডি তাহলে তোমার এখানে ক্যাপিটাল কিউ কি হবে এ কমা বি কমা সি কমা ডি এখানে স্টেটগুলো হবে এ বি সি ডি ঠিক আছে দেন হচ্ছে এটা স্টার্টিং স্টেট হবে শুধুমাত্র এই মেশিনটা স্টার্টিং স্টেট কারণ তুমি অলওয়েজ স্টার্ট করতেছো এখান থেকে তুমি কখনো এন টু মেশিন থেকে স্টার্ট করতে পারবে না তোমাকে সব সময় স্টার্ট করতে হবে কোথা থেকে এন ওয়ান মেশিন থেকে কারণ তুমি কখনো গুড বয় হতে পারবে বাট কখনো বয় গুড হতে পারবে না বয় গুড কখন হতো যদি তোমার মেশিনটা এন ওয়ান থেকে স্টার্ট হতো তখন অলওয়েজ তোমার মেশিনটা এন ওয়ান থেকে স্টার্ট হবে সেই জন্য এই এন ওয়ান এর যেটা স্টার্টিং স্টেট সেটাই হয়ে যাবে তোমার মেশিন এন এ স্টার্টিং স্টেট যেটা হচ্ছে কিউ ওয়ান আর এক্সেপ্টেড স্টেট কি হবে তোমার এই এন ওয়ান এ এক্সেপ্টেড গুলো স্টেট গুলো দেখো এখানে ছিল এন ওয়ান এ এক্সেপ্টেড স্টেট এগুলা বাট মেশিনটা যখন আমি ডেভেলপ করলাম এন মেশিন তখন দেখো এগুলো আমার নরমাল স্টেট হিসেবেই কাউন্ট হচ্ছে এখানে ডাবল সার্কেল নাই সিঙ্গেল সার্কেল আছে তার মানে এই মেশিনের এক্সেপ্টেড স্টেট অর ফাইনাল স্টেট হবে শুধুমাত্র এন টু মেশিনে যেগুলো এক্সেপ্টেড স্টেট এই দুইটা তার মানে ধরো এন ওয়ান মেশিনে এক্সেপ্টেড স্টেট তোমার এ এবং এন টু মেশিনে এক্সেপ্টেড স্টেট তোমার বি সি তাহলে তোমার এই মেশিনে এক্সেপ্টেড স্টেট হবে শুধুমাত্র তোমার বি আর সি এ কিন্তু হবে না কারণ এ এই মেশিনে তোমার নর্মাল স্টেট হয়ে গেছে তারপর এটা বুঝলাম এখন তো বুঝলাম যে সিগমা বলতে গেলে অ্যাকচুয়ালি সেমই হবে যেটা এন ওয়ান এবং এন টু মেশিনের আলফাবেট সেটা এন মেশিনের আলফাবেট হবে এখন আমরা দেখি এটা ট্রানজিশন টেবিলটা কেমন হবে বা ট্রানজিশন ফাংশন যাই বলি না কেন সেম জিনিসই বোঝায় ধরো ডেল কিউ এ দিয়ে বুঝেছে এইটার কীভাবে ট্রানজিশন হবে সিমিলার ভাবে যদি তোমার কিউ ডেল ওয়ান এটার যদি স্টেটগুলো হয় তাহলে এটা যেভাবে ট্রানজিশন করতে সেভাবেই যদি তোমার কিউ বিলংস করে কিউ ওয়ান থেকে তাহলে এটা যেভাবে করতো সেভাবে কিন্তু যদি এফ ওয়ান কিউটা যদি এফ ওয়ান না হয় মানে ফাইনাল স্টেট না হয় তার মানে এখানেই ঘুরতেছে তাহলে সেমভাবে তুমি করবা আর কিউ যদি তোমার ফাইনাল স্টেট হয় এবং যদি তুমি এফ সেলো না পাও তাহলে এখানেই থাকবা সেই জন্য ডেল ওয়ান কিউ এ এখন আর যদি তুমি এখানে থাকো ফাইনাল স্টেটে থাকো এবং এফ সেলো পেয়ে যাও তখন কি করবা এটার স্টেটগুলো ইউনিয়ন এটা बुजते कन्सिडारे 
তাহলে তুমি কি করবা এটা কি যেভাবে ট্রানজিশন করতে সেভাবেই করবা এখন তোমাদের যদি বুঝতে আর একটু সমস্যা হয় তাহলে আমি বলবো বেস্ট হচ্ছে আমার এখানে কিছু তোমাদের एग्जांपल দেওয়া থাকবে সেই एग्जांपल গুলো তোমরা একটু ভাষা করবা দেন পরে হচ্ছে সেটা ট্রানজিশন টেবিলটা করার ট্রাই করবা যদি করতে গিয়ে কোথাও প্রবলেমে পড়ো দেন আমাকে বলবা আমি তোমাদেরকে কাউন্সেলিং আওয়ার আছে বা ক্লাসে আছে তখন আমি সেটা সলভ করে দিব এটাকে জাস্ট একটা ফরম্যাট দেওয়া হয়েছে যে নরমালি এরকমই হয় যে ইন জেনারেল এরকম হয় সেটা দেখানো হয়েছে এখন যখন তোমরা একটা স্পেসিফিক ল্যাঙ্গুয়েজ ধরে সেটাকে ড্র করার চেষ্টা করবা সেটা ট্রানজিশন ফাংশন ড্র করার চেষ্টা করবা তখন তোমরা ঠিকমতো বুঝতে পারবে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে কাজটা করতেছ আচ্ছা তো এখন আমরা আরেকটা রেগুলার অপারেশন দেখি যেটা হচ্ছে স্টার স্টার অপারেশন সম্পর্কে আমরা অলরেডি জানি ধরো তোমার একটা অ্যালফাবেট আছে 01 তো আমি যদি বলি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এ এটা এ স্টার সো এটা দিয়ে আমি কি বোঝাচ্ছি সেটা হতে পারে জিরো অর ম্যানি জিরো ওয়ান জিরো 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 ওয়ান 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 জিরো আবার ওয়ান ওয়ানও হতে পারে আবার কি হতে পারে তিনটা জিরো চারটা জিরো পাঁচটা জিরো এমন অনেকগুলো হতে পারে তার মানে স্টার দিয়ে বোঝাচ্ছে কি জিরো অর ম্যানি বা ইন অ্যানি নাম্বার ইন অ্যানি নাম্বারটা কি হতে পারে ইন অ্যানি নাম্বারে জিরো নাম্বারও হতে পারে বা ম্যানি নাম্বারও হতে পারে তা মানে ধরো তোমার একটা রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ আছে এ ওয়ান তাহলে এ ওয়ান স্টার দিয়ে আমি বুঝাচ্ছি এটা আরেকটা রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা এরকম হবে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি ডট ডট এক্স কে যেখানে কে ইজ গ্রেটার দেন সমান জিরো মানে কে এর ভ্যালু তোমার জিরো হতে পারে বা জিরো চেয়ে বেশিও হতে পারে তা মানে ব্যাপারটা এখানে কি এখানে এ ইজ কনকেটিনেটেড বা ইটস সেলফ বা এখানে কি সেলফ কনকেটিনেশন হচ্ছে না নিজের সাথে নিজেকে কনকেটিনেট করতেছে এ হচ্ছে যে তোমার ধরো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা হচ্ছে শুধুমাত্র জিরো এবং ওয়ানকে অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে এখানে আমি এ স্টার দিকে বুঝাচ্ছি এ ল্যাঙ্গুয়েজটা তোমার এটাকে নিজেকে সেলফ কন্টিনেট সেলফ কনকেটিনেট করতে পারবে তার মানে জিরোকে তোমার জিরো জিরো করতে পারবে তিনটা জিরো করতে পারবে জিরো ওয়ানও করতে পারবে ওয়ান জিরো করতে পারবে সব কিছু করতে পারবে ফর এক্সাম্পল এ ওয়ান তোমার একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটার স্ট্রিং হচ্ছে গুড এবং ব্যাড তাহলে এ ওয়ান স্টার এ ওয়ান স্টারকে আবার ক্লিন স্টারও বলে মানে স্টারকে আবার আমরা ক্লিন স্টারও বলতে পারি ক্লিন স্টার সেম জিনিসই বোঝায় তাহলে সেটার কি কি স্ট্রিং অ্যাকসেপ্ট করবে এফ সেলন মানে এম টি মানে জিরো যদি হয় তোমার লেন্থ সেটাকে গুড ব্যাড গুড 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 ব্যাড ব্যাড গুড 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 ব্যাড গুড এরকম তাহলে আমাদের একটা মেশিন বানাতে হবে এন ওয়ান যেটা অ্যাকসেপ্ট করে এ ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজকে তাহলে আমাদের আরেকটা মেশিন বানাতে হবে এন যেটা অ্যাকসেপ্ট করবে এ ওয়ান স্টার এ ওয়ান ক্লিন স্টার এ ল্যাঙ্গুয়েজকে ওকে তো আমরা একটু এক্সাম্পলে যাই তার মানে এন ওয়ান এই মেশিনটা ধরো দেখতে এরকম এই মেশিনটার তোমার হচ্ছে ফাইভ টাপল হচ্ছে এটা তাহলে তোমাকে আরেকটা মেশিন বানাতে হবে এন যার ফাইভ টাপল হচ্ছে এটা যেটা রিকগনাইজ করে এ ওয়ান ক্লিন স্টার কে তাহলে ডিফারেন্স শুধুমাত্র এক জায়গায় মানে ডিফারেন্স কিছু জায়গায় হবে সেটা হচ্ছে ধরো এই মেশিন এটা একটা তোমার মেশিন তো তোমার এই মেশিনটা ধরো তোমার এফ সেলোন বা এম টি স্ট্রিংকে অ্যাকসেপ্ট করে না কিন্তু এই স্টার এই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে যদি তুমি রিকগনাইজ করতে চাও তাহলে যে মেশিনটা ডেভেলপ করতে হবে এন সেই মেশিনটাকে ডেফিনেটলি এমন বানাতে হবে যেটা তোমার এই এফ সেলোনকে রিকগনাইজ করবে মানে এম টি স্ট্রিংকে মানে কোনো ইনপুট না পেলেও অ্যাকসেপ্টেড হবে ধরো তোমার একটা মেশিন এন ওয়ান যেটা শুধুমাত্র অ্যাকসেপ্ট করে এরকম স্ট্রিংগুলোকে তার মানে ও এম টি এরকম হলে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না কিন্তু আমি এই এ ওয়ানের যদি এ ওয়ান স্টার বানাতে চাই সেটার জন্য একটা এন মেশিনকে আমি ডেভেলপ করতে চাই সেটা ডেফিনেটলি আমার এম টি স্ট্রিংকে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করাতে হবে কারণ আমি জানি এ ওয়ান স্টার দিয়ে বুঝাচ্ছি ইন অ্যানি নাম্বার আর ইন অ্যানি নাম্বারে তোমার জিরো নাম্বারও হতে পারে ম্যানি নাম্বারও হতে পারে তাহলে জিরো নাম্বারকে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করাতে হবে সে জন্য আমি কি করেছি এটার যে স্টার্ট স্টেট সেটাকে স্টার্ট স্টেট না দিয়ে আমি আর একটা স্টার্ট স্টেট আগে দিয়েছি সেটাকে অ্যাকসেপ্টেড বানিয়ে দিয়েছি আর দেন সেখান থেকে যদি এফ সেলোন পায় তারপর আমি এই মেশিনটা ড্র করেছি যদি এফ সেলোন পায় শুধুমাত্র তখনই এই স্টেটে যেতে পারবে এন ওয়ানের স্টার্টিং স্টেটে আদারওয়াইজ না তাহলে এই মেশিনের এন ওয়ানের স্টার্টিং স্টেট ছিল ধরো আমার এ 
বাট এখানে আমার এই মেশিন স্টার্টিং স্টেট এ না এই মেশিন স্টার্টিং স্টেট হচ্ছে কিউ জিরো কিউ জিরো থেকে এটা আমার এক্সেপ্টেড স্টেট মানে কোনো ইনপুট না পাওয়া মানে তো সেটা এক্সেপ্টেড সেজন্য আমি স্টার্টিং স্টেট কে এক্সেপ্টেড বানিয়ে দিলাম আর এখান থেকে যদি এফসিলন পাই তখনই শুধুমাত্র এই স্টেটে যেতে পারবে যেটা হচ্ছে এন ওয়ান মেশিনে তার মানে এইখানে তোমার স্টেট নাম্বার অফ স্টেট কত হবে এন মেশিনে এন ওয়ান মেশিনে যতগুলো নাম্বার অফ স্টেট আছে তার সাথে তোমার আরেকটা একটা বেশি অ্যাড করতে হবে সেটা হচ্ছে এই স্টেটটা তা আমি কিউ জিরো কে তোমার ইউনিয়ন করতে হবে কিউ ওয়ান এর সাথে কিউ ওয়ান মানে বোঝাচ্ছে আমি এই মেশিনে নাম্বার অফ স্টেট ধরো এই মেশিনে নাম্বার অফ স্টেট আছে তোমার পাঁচটা তাহলে এখানে এটার জন্য একটা বেশি হবে টোটাল হবে ছয়টা चिंता करो तुम लैंगुएज যেটা হচ্ছে ধরো গুড ব্যাড এগুলো হচ্ছে এগুলোকে ও অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে চিন্তা করো একে এই এ1 মেশিনে কি তোমার অ্যাকসেপ্টেড স্টেট কি কি করতে পারবে মানে এমটি স্ট্রিং কি কি অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে করতে পারবে না ও শুধুমাত্র অ্যাকসেপ্ট করবে গুড ব্যাড কে কিন্তু এ1 স্টার ও কি করে ও গুড ব্যাড এগুলো সবগুলো কনকেটিনেটের সাথে আবার এমটি টাকে অ্যাকসেপ্ট করে আর এমটি মানে আমি কি জানি কখনো যদি আমি বলি যে এমটি স্ট্রিং কে অ্যাকসেপ্ট করে কোন একটা মেশিন তাহলে মাস্টার স্টার্টিং স্টেট কে আমরা কি কি করতে হবে ফাইনাল স্টেট বানাতে হয় এখন এই মেশিনটা তো স্টার্টিং স্টেট ফাইনাল স্টেট হবে না কেন কারণ এই মেশিনটা ধরে নিলাম আমার স্টার্টিং স্টেট কে মানে কোনো কিছু ইনপুট না পাইলে এই মেশিনটা হচ্ছে আমরা অ্যাকসেপ্ট করবে না কিন্তু আমার এখন আমি যে মেশিনে বানাচ্ছি এন সেটাকে তো আমরা এমন ভাবে বানাতে হবে যেটা সব এই স্টার সব কেস কে অ্যাকসেপ্ট করবে তা মানে এমটি ইনপুট পেলো সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে সেটা আমি কিভাবে করব मेन कख ब थे क्लियर जीरो चिंता करते हैं
তো এটা যদি আমি চিন্তা করতে চাই তাহলে আমাকে এই মেশিনটার সাথে এক্সট্রা একটা স্টেট অ্যাড করতে হবে সেটা হবে আমার স্টার্ট স্টেট এবং সেটা হবে আমার ফাইনাল স্টেট আর এটা থেকে আমি এখানে কিভাবে যাব এফ সিলন পেলে তাহলে এটাই হয়ে যাবে আমার নতুন একটা মেশিন সো তার মানে এখানে নাম্বার অফ স্টেট কি কি হবে কিউ জিরো কিউ জিরোটা বলতে আমি এই স্টেটটাকে বোঝাচ্ছি ইউনিয়ন এখানে যে কয়েকটি স্টেট আছে সবগুলো তারপর এখানে স্টার্টিং স্টেট কি হবে এ কিউ জিরো মানে তোমার এন ওয়ান স্টার্টিং স্টেটকে তুমি এখানে স্টার্টিং স্টেট বলবা না এখানে তোমার একটা আলাদা স্টার্টিং স্টেট আছে যেটা হচ্ছে কিউ জিরো ফাইনাল স্টেট কি হবে তোমার এইটা যে ফাইনাল স্টেট গুলো ছিল এই দুইটা এই দুইটা তো হবেই সাথে আরেকটা হবে মানে এইখান থেকে যদি তোমার স্টেট গুলো হয় তাহলে আর যেভাবে এটা করতে সেভাবে করবা এখানে তোমার আরেকটু চেঞ্জ আছে সেটা হচ্ছে ধরো এই মেশিনটা যেমন ছেলে এই মেশিনটা সেমই হবে আরেকটা চেঞ্জ হবে সেটা হচ্ছে এফ সিলন পেলে ফাইনাল স্টেট থেকে আবার ব্যাক করবে এফ সিলন যদি পায় ফাইনাল স্টেট থেকে আবার ফার্স্ট স্টেটে ব্যাক করবে কারণ ধরো তোমার এই মেশিনটা শুধুমাত্র একসেপ্ট করতে পারে জিরো ওয়ান পৌঁছে যাবে তখন যদি এফ সেলন পায় তোমাকে দেখাতে হবে সেটা আবার স্টার্টিং এ ব্যাক করতেছে এটা কিভাবে সেটা প্রমাণ পাবা যদি এই মেশিনটাকে তুমি ড্র করো তখন যেটা স্বাভাবিক ভাবে হতো সেভাবেই হবে যদি আমার ফাইনাল স্টেটে যায় এবং ইনপুট যদি না হয় তখন যেভাবে ছিল সেভাবে হবে যদি আমার ফাইনাল স্টেটে যে ইনপুটটা পায় এফ সেলন তখন কি করবে এই পর্যন্ত যেখানে গেছে সেটা তো হবে প্লাস স্টার্টিং স্টেটটার সাথে ইউনিয়ন হবে এবং যদি তোমার কিউতে থাকে ধরো এইখানে আছে কিউতে এখান থেকে যদি তোমার শুধুমাত্র এফ সেলনটা পেলেই এই স্টেটে যাবে কিউ ওয়ান স্টেটে ধরো এই স্টেটের নাম কিউ ওয়ান बुझे जा আর যদি তারপরে বুঝতে সমস্যা হয় দেখ হচ্ছে আমাকে বলবো তখন আমি তোমাকে বুঝে দিতে পারবো বাট এটা হচ্ছে যে একটা জিনিস বলে রাখি এটা হচ্ছে যে ইন জেনারেল ফর্মেট তো এখানে যেহেতু কোনো অ্যাকচুয়ালি ইনপুট দেখানো হয় নাই যে কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে সেজন্য তোমাদের হয়তো বুঝতে কষ্ট হচ্ছে তো যখন তোমরা এই এক্সাম্পল গুলাকে এখানে অনেকগুলো এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে ইউনিয়নের এক্সাম্পল কনকাটিনেশন স্টারের সেগুলো যখন করবা তখন তোমরা বুঝতে পারবা তখন এই ট্রানজেকশন টেবিলটা তোমাদের কাছে ইজিয়ার হয়ে যাবে সেই জন্য আমি বলবো তোমরা এই ডিজাইনগুলো বাসে প্র্যাকটিস করো দেন এই ট্রানজেকশন টেবিলটা করার চেষ্টা করো যেখানে আটকাবা আমাকে বলবা আমি তখন তোমাদের সেটা সলভ করে দেবো তো এখানে কয়েকটা ল্যাঙ্গুয়েজ দেওয়া আছে যেমন কে এস এ মাল্টিপল অফ টু অর থ্রি এটা আমাদের অলরেডি করা আছে তারপর অল স্টিং বিগিনিং উইথ ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো এটা আমরা কিভাবে ডিজাইন করবো প্রথমে চিন্তা করব যদি আমাদের মেশিনটা হতো শুধুমাত্র ওয়ান জিরো ওয়ানকে স্টার্ট হবে সেটা কিভাবে করতাম সেটা প্লাস যদি আমাদের এমন একটা মেশিন ডিজাইন করতে হতো যেটা শুধুমাত্র ওয়ান ওয়ান জিরো দিয়ে স্টার্ট হবে সেটা কিরকম হবে সেটা দেখ এই দুটো মেশিনকে আমাদের কনকে মানে ইউনিয়ন করতে হবে কিভাবে এভাবে 
এখানে একটা মেশিন এখানে একটা মেশিন আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে কনক্যাটের মেশিনটা আমরা করতে পারবো স্টার্ট আমরা করতে পারবো দেন প্লাস প্লাস কমপ্লিমেন্ট কনক্যাট বলতে কি বুঝাচ্ছি এটা এখন তোমাদের দরকার নাই তো তোমাদের যে কয়েকটা জিনিস বুঝাইছি কয়েকটা জিনিস করলে হবে বুঝলে যেতে লাগে দেন আমি পরে তোমাদেরকে বলবো बुजतेसो लैंगुएज के डिजाइन करा जाए इक्विवेलेंट भावे डीएफए दियो शेषोप जिन्हें इसके डिजाइन करा जाए तो हमने हमरा बोलते पड़ी एक तारे के इक्विवेलेंस तार मने एनएफए हो चाहे हमारे कच्चे मोनो होते पड़े मोर पावरफुल की भावे कारण देखो एनएफए दे तुम्हार मोनो होते पड़े कि एनएफए दे तुम्हार एक तरी स्टेट थे के सेम लेवल पे ले बस इंडिपेन्डेंटिजाउल डिजाइन प्रथम करो দেন ডিএফএ থেকে তুমি ইজিলি এনএফএ তে কনভার্ট করতে পারবা কিংবা আমি যদি বলি যে তুমি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়েছি যেটা তুমি এনএফএ ডিজাইন করতে পারতেছো না তাহলে তুমি কি করতে পারবে সেটা যদি সেটা যদি ডিএফএ ডিজাইন করতে না পারো তুমি কি করতে পারবে সেটা প্রথমে এনএফএ ডিজাইন করো দেন এনএফএ টু তুমি ডিএফএ তে কনভার্ট করতে পারবা এভরি এনএফএ হ্যাজ এন ইকুইভ্যালেন্ট ডিএফএ আমাদের ইকুইভ্যালেন্স অফ এনএফএ এন্ড ডিএফএ এটা ভালোমতো জানতে হবে কারণ এটা থেকে আমাদের क्वेश्चन আসে প্রায় বা যদি মিডে আসবে কিনা আমি অ্যাকচুয়ালি বলতে পারবো না বাট কুইজের জন্য এটা একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক আচ্ছা তো এখন ইফ এ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ রিকগনাইজড বাই এন এনএফএ দেন উই মাস্ট শো দা এক্সিস্টেন্স অফ এ ডিএফএ দ্যাট অলসো রিকগনাইজেস ইট যেটা একটু আগে আমি বললাম অনেকবার বলেছি তার মানে দা idea is to convert the nfa into an equivalent dfa that simulates the nfa tamne byapar ta hocche jodi tomake ami boli kono ekta machine design korte jeta hocche dfa ke diye seta kora jete pare kono ekta language jeta dfa machine dara accepted hobe tokhon tumi ki korba tumi jodi seta direct dfa draw korte na paro tumi ki korte paro tumi nfa prothome seta design korte paro then seta equivalent चिंता करो डिजाइन करा इजियर हो जाए
how do you simulate the nfa if you are pretending to be a dfa আমাদের কি করতে হবে আমি বলেছি আগে তোমাকে নিজেকে একটা মেশিনের মতো করে থিঙ্কিং করতে হবে তুমি কি করবা তুমি সবসময় ট্র্যাক রাখবা কি ট্র্যাক রাখবা যে কি কি ইনপুট টেস্টিং প্রসেস হয়েছে যেমন মনে করো আমাদের যদি এমন হয় যে জিরো ওয়ান এই সাব স্টিংটা এক্সেপ্ট করে এমন একটা মেশিন যদি আমি ডিজাইন করতে চাই আমাকে কি করতে হয় এখান থেকে আমি চিন্তা করি যে ধরলাম জিরো পেয়েছি তো এই স্টেটে এসেছি माल्टिपलिटेटर তো তোমাকে চিন্তা করতে হবে যে এই স্টেটে যে গেস্ট এখন এই স্টেট থেকে তুমি কোন কোন স্টেটে যেতে পারো সিমিলার ভাবে এই স্টেট থেকে কোন কোন স্টেটে যেতে পারো প্যারালালি সেই জিনিসগুলো তোমাকে কি করতে হবে ট্র্যাক রাখতে হবে আরেকটা জিনিস বলে রাখি ধরো তোমার এন এফ একটা আছে যার হচ্ছে নাম্বার অফ স্টেট হচ্ছে কে তাহলে তোমার এটার যদি তুমি ডিএফ এ ডিজাইন করতে চাই কেউ গেলেন তাহলে সেখানে তোমার নাম্বার অফ স্টেট হবে টু টু দি পাওয়ার কে হাও তোমার কে কে হচ্ছে যে আমরা জানি এনএফ এতে তোমার মাল্টিপল স্টেটে যেতে পারে একটা স্টেট থেকে ধরো তোমার স্টেট আছে এ বি এপি হচ্ছে তোমার একটা স্টেট তাহলে এই স্টেটে কে আমার সাবসেট কি হবে এই এ বি এ বি সাবসেট হবে নাল स्टेट बुजते चार्टेट ग गुल তাহলে আমি যদি ডিএফ এ কে ডিজাইন করতে চাই কিউ প্রাইম এর কি হবে 2 টু দি পাওয়ার 3 8 টা 8 টা তো হবে বাট 8 টা তো তোমার লিখলে হবে না তোমাকে তো সেগুলো লিখতে হবে যে 8 টা কি কি সেগুলো তো লিখতে হবে নাম্বার হচ্ছে 8 টা বুঝলাম কিন্তু সেটা কি 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 8 টা সেটা তো আমাকে লিখতে হবে যেমন নাল 1 এটা আমাকে সাবসেট বানাতে হবে 1 2 3 
set of uh, subset which it ke bujha hocche p of q okay uh, set of all subset ta mane a q r subset gulo ki ki hobe nal 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 it is a atta bujhte parlam equivalent df er amar ki ki uh, set कारण हम थ्री ते देखे এখানে কি আমরা এনএফ এর কি গত দিনকে ডিজাইন করে দেখেছিলাম দেখতে হবে এই যে খেয়াল করো এই যে এখানে যে নাল সেট নাল সেটের ব্যাপারগুলো আছে না এনএফ এর তে যে যেম কিউ4 থেকে তুমি এপসিলন পাও নাই কিউ4 থেকে এপসিলন পেলে কি হবে সেটা তোমার ডায়াগ্রামে নাই সো যদি তুমি ইনপুট পাও তখন কি করতে হবে নালে চলে যাবে बुझेलेट बुजलते <laughs> जे डेल प्राइम मन ट्रांजिशन क्यों नॉट प्राइम मने स्टार्टिंग स्टेट कौन था फाइनल स्टेट कौन था तो स्टार्टिंग स्टेट होते हैं तुम्हारे एनएफए जब स्टार्टिंग स्टेट छेते इक्विवेलेंट डीएफए और स्टार्टिंग स्टेट सेम ही होते हैं नो चेंज तो अपन एक है ना तुम्हें स्टार्टिंग स्टेट होते हैं वन इक्विवेलेंट always one hobby mane one theke ami start korechi so etai hobe mane jekhan theke ami start korechi shekhan shetai hobe amar ar final state ki hobe tomar ekhane bolo to amar e je eta hocche nfa e nfa er final state kon ta one one tahole ami ki bolechi er equivalent df e banate hole eglo hobe amar possible state to ei state gulor moddhe যেখানে যেখানে আমার 1 আছে সেগুলোই হবে আমার এর ইকুইভ্যালেন্ট ডিএফ এর ফাইনাল স্টেট তার মানে কোন গুলো এটা 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 তারপরে চারটা আমার ফাইনাল স্টেট না এর ইকুইভ্যালেন্ট ডিএফ এর বুঝতে পারলাম আমার এই এনএফ এর যেটা হচ্ছে স্টার্টিং স্টেট এর ইকুইভ্যালেন্ট ডিএফ এ ড্র করতে গেলে সেটার স্টার্টিং স্টেট আর সেটাই থাকবে যেটা এনএফ এর ছিল এই ক্ষেত্রে কোনো চেঞ্জ হবে না এমন হবে না এটা 1 দিয়ে শুরু হয়েছে দেখি আমার এর ইকুইভ্যালেন্ট ডিএফ এর 2 থেকে শুরু হবে এমন হবে না এবং আমার এই এনএফ এর স্টার্টিং স্টেট ছিল একটা 1 তার মানে আমার এটা যখন আমি ইকুইভ্যালেন্ট ডিএফ এ ড্র করব সে তার স্টেট গুলোর মধ্যে যেখানে যেখানে আমার 1 থাকবে সেটাই হবে আমার ফাইনাল স্টেট
Иди. बुझाची तुम्हें रिप्रेजेंट करते मैं मैं चले स्टार्टिंग चिंता करो तुम इन केस फर एक्साम्पल डेल वन बेर करते हैं बेपारे यूनियन थ्री थे के ए पहले की कोई शेटा ए दुई टर यूनियन सो टू थे के ए पहले आमी जाने में दुई जगह जाबो टू तो जाबो थ्री तो जाबो आ थ्री थे के आमी ए पहले आमी जाने में को था जाबो शुद्ध मटर एक जगह शेरा होते वन ए सो की हो बे तुम्हार वन टू थ्री यूनियन है দেখো एग्जांपल দেখি আমরা ডেল প্রাইম আর এ আমাকে বের করতে হচ্ছে কারণ আর দিয়ে বুঝছ তুমি 2 3 কে ধরো তুমি 2 3 স্টেটে আছো সে যেমন আমি এই 2 3 টা কিভাবে পেলাম আমার এখানে নাম্বার অফ স্টেট কি অনেকগুলা না আটটা না 
इनपुट पाओ करवा थ्री थ्री कारण तुम वाने गेसो तो वाने जे जस्ट तुम एक इनपुट पाओ नहीं तो पाई तो एम टी इनपुट पाओ मैं थ्री ते चले जाए थ्री तो जगह दिए थे वन थ्री थ्री ते थे अवस्था बी पे जगह जो नाल नाल के एम टी रिप्रेजेंट कर थ्री अलफाबेट इनपुट ए तो तुम्हारे जिन चिंता करते आलदा आलदा वन ए पेले किनियन टू थे ए पेले की तो क्या चिंता करब जे ए लिखवा जेल वन ए पेले किनियन इ जेल टू थे ए पेले कि लिखवा थ्री चिंता कर देन हम वन टू थ्री पूरा चिंता करवा 
छोट थे मान तुम प्रथम तो बड़ा तो आगे लिखबा ना तुम सब समय प्रथम लिखबा वन लिखबा टू लिखे दिल बुझा गल सरि प्रथम वन स्टेटे थका अवस्था ए इनपुट पेले की देखल नाल बेर सीमिलर बुझेसी फर्मे निल बुझते नाल Q0 Q1 Q2 माने A होता है सबसेट सेटर सबसेट Q0 Q1 Q0 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 ये आता दैट तो हमारे इनपुट होते हैं शुद्ध मात्र जीरो एवं वन ताहले अकॉन्ट तो बाकी हिचाप करता भी नाल नाल था का अवस्था है तुम्हें कोनो जीरो वन जाए पाओ ना क्योंकि ऑलवेज इधर हो बिकी नाल जोकन Q0 तो आच्छो जो दे तुम्हें � 
शनिवार <laughs> 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 